بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم ڈاکٹر شاہد لطیف ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس سرحد یونیورسٹی پشاور ٹوڈے وی ول اسٹارٹ ا نیو لیکچر فرام دی کورس اف الیکٹرانکس ون دی کورس کوڈ فار الیکٹرانکس ون از ای ای 216 وائل دس از 2-1 کریڈٹ ہار کورس اٹ مینز دیٹ وی ہیو ٹو کور ٹو ہار تھیری وائل دیر از ون کریڈٹ ہار وچ از ایکول ٹو 3 کانٹیکٹ ہار لیب ورک ریکوائرمنٹ ایز ویل The topic we will discuss in this lecture is about bipolar junction transistor as an amplifier and the bipolar junction transistor as a switch. It means that we have to use the BGT as an amplifier and as a switch. Course details are such that we are in week number 8 and today we will cover lecture number 15 and lecture number 15 is about the bipolar junction transistor as an amplifier. and the bipolar junction transistor as a switch before starting our new lecture let's have a look on the previous lectures if you remember in lecture number 1 we introduced the course of electronics one by explaining the course description the objective the tentative course outlines the recommended books for the course of electronics one the prerequisite details and we define the term electronics both formally and informally in lecture number 2 we discuss the atom and the structure of an atom by explaining the bohr atomic model we also discuss the atomic number of an atom we discuss the uh, particle of an atom that is electron proton neutron and uh, the nucleus we also discuss the valence electrons the orbits and the shells and finally the ionization process where the losing or gaining of electron takes place in lecture number 3 we classify the matter on the basis of conductivity and as a result we have three classes that is the insulators conductors and the semiconductors Insulators are those material which cannot conduct under the normal conditions, while conductors are those uh, material which can easily conduct the electric current. On the other hand, semiconductors are those material which have some properties of insulators and some property of conductors. Or we can say that semiconductor material can be used either as insulator or the conductors. We also discuss the energy bands, that is, valence band and conduction band, for all these three classes of matter. and finally we discuss the covalent bond in uh, in semiconductors and the silicon crystal in lecture number 4 we discuss the conduction in semiconductors or the current in semiconductors and n type and p type semiconductors here we discuss what is an electron hole pair what is the recombination process where electron meets again with the hole we discuss the two type of a current involved in semiconductor that is electron current and hole current a process uh, termed as a doping was also discussed in lecture number 4 where uh, we add impurities in our intrinsic uh, semiconductor as a result of doping we have two type of a semiconductors either n type or the p type so we discuss the formation of a n type and p type semiconductor as well In lecture number five, we discuss the formation of a p-n junction and uh, the formation of a depletion region across that p-n junction. We also discuss the energy diagrams during the formation of a p-n junction and the formation of a depletion region. In lecture number six, we discuss the p-n junction diode and its operation. Here we discuss what is biasing, how a diode can be connected in forward bias or in a reverse bias. when we connect a diode in forward forward bias so what is the forward current and forward voltage similarly when we connect a diode in reverse bias what is the reverse current the reverse voltage and the reverse breakdown voltage in lecture number 7 we discuss the voltage and current relationship of a diode and when we draw this relationship on a graph so that graph is known as a A VI characteristic curve of a simple diode. So here we discuss the VI characteristic curve when a diode is connected in forward bias and in reverse bias, which is known as a complete VI characteristic curve of a diode. We also discuss the three diode models: the ideal, practical, and complete diode model, which can be termed as a diode approximations. In lecture number eight, we discuss the diode applications, starting with the most popular application of a diode that is the rectifier here we discuss uh, the two type of rectifiers half rectifier and full rectifier starting with the half rectifier we discuss what is the circuit diagram of a half rectifier and uh, how it works similarly we discuss the average output voltage of a half rectifier and the peak inverse voltage for a diode uh, of a half rectifier 
Then we discuss the fully rectifier circuit and its two types that is center tape transformer based fully rectifier circuit and the bridge fully rectifier circuit. In lecture number 9, we continue the discussion of a diode application and here we discuss another two important applications of a diode that is the diode limiter and the diode clamper. In diode limiter section, we discuss what is the limiter and what is the limiting action of a diode limiter. What are the two or three types of a diode lim limiter that is positive limiter, negative limiter and the double limiter. We also discuss the biased limiter of a diode and a diode clamper which can be termed as a, a DC restorer as well. So we discuss what is the clamping action of a diode clamper and what are the two types of a diode clamper that is positive and the negative clamper. In lecture number 10 we discuss a special purpose diode a very popular special purpose diode that is the Zener diode. We discuss the construction, the operation, the two breakdowns that is Zener breakdown and the avalanche breakdown. The breakdown characteristics of a Zener diode. We also discuss the Zener regulation and the Zener equivalent circuit in this lecture. In lecture number 11, we discuss the Zener voltage regulation and the Zener limiting action, which are the two important applications of a Zener diode. Here uh, we discuss how a Zen diode can regulate a voltage with a variable input voltage. Means that the Zen diode can we provide a regular voltage provide karega in the presence of a variable input voltage. We also discuss the three uh, Zen limiting action as well in lecture number 11. In lecture number 12, we discuss various special purpose diodes. Uh, including the vector diodes, the optical diodes uh, such as light emitting diode, quantum dots and the photodiode. Some other uh, special purpose diodes were also covered in lecture number 12. In lecture number 13, uh, we start the concepts of a transistor by uh, focusing on the bipolar junction transistor which is the first type of a transistor. So here we define what is a transistor, what are the main uh, two types of a uh, transistor that is BGT and FET. Then uh, starting with the BGT we discuss what are the two types of a BGT that is NPN and PNP. Uh, we discuss the BGT structure, the schematic symbol used for the bipolar junction transistor. Uh, both types that is NPN and PNP. We also discuss the basic operation of a bipolar junction transistor and the three transistor currents involved uh, during the operation of a, a transistor. In lecture number 14, we continue the discussion of a bipolar junction transistor. Here we discuss the collector characteristic curve or the output characteristic curve of a bipolar junction transistor and its voltage and current parameters. So uh, starting with the transistor DC biasing, we discuss what is the uh, DC beta, what is DC alpha, what, uh, what are the current and voltage parameters and how we can calculate or determine the uh, current and the voltage which is known as analysis of the uh, voltage and current. We also discuss the character characteristic curve and uh, the two important uh, conditions or two uh, important operating modes of a transistor that is the cutoff and the saturation. Today in this lecture we will discuss the BGT transistor as an amplifier. So starting with the amplification, we will define what is mean by uh, amplification and what is mean by amplifier. Then we will discuss what are the DC and AC quantities uh, involved in the operation of a bipolar junction transistor. Then uh, we will discuss the voltage amplification that how a transistor amplify the voltage signal. After that we will discuss the bipolar junction transistor as a switch. So first of all we will discuss what is the switching, what are the on off conditions, what is the switching operation. Uh, uh, conduction in cutoff means that when a transistor is in cutoff mode so how uh, is the conduction, whether there is a conduction or not. Similarly we will discuss the conduction in saturation mode. After that we will discuss the application of a transistor as a switch. Recommended books for this lecture as well as this course include the electronic devices with conventional current version authored by Thomas L. Flight. We are using 10th edition of this book. If you have any latest edition or even an older edition, it is also acceptable. The second book for this uh, course is 
electronic devices with electron flow version authored by the same author that is Thomas L. Flyer with the same edition that is 10th edition. These are the two recommended books for the course of electronics one but you will see that majority of the contents of this lecture as well as this course are taken from the uh, first book that is electronic devices with conventional current version. Just for a minute or two, we uh, revise the concept or the types of a transistor. Here you can see that a transistor is uh, mainly divided into uh, two uh, groups or you can see that a uh, transistor is classified into two classes that is the bipolar junction transistor and the field effect transistor. BGT ki further pe do types hain NPN or PNP. Similarly, FET ki do types hain JFET, yani junction field effect transistor and the MOSFET metal oxide semiconductor field effect transistor. JFET ko pe further do types mein divide kiya ja sakta hai N channel JFET and the P channel JFET. N channel JFET means that type of a JFET where the channel is made of a N type material while JFET with P channel means that that type of a JFET where the channel is made of a p-type material similarly mosfet can be classified or divide further into types that is the d mosfet and the e mosfet d mosfet means depletion mosfet or it can also be termed as a de mosfet any as a mosfet this may depletion or enhancement do not involve funky on the other hand e mosfet is representing a only mosfet means that type of a mosfet where only enhancement is possible or that type of a MOSFET which can only be operated in enhancement mode. D MOSFET ki further do types hai N channel D MOSFET or P channel D MOSFET. Similarly, E MOSFET ki bhi do types hai N channel E MOSFET or P channel D MOSFET. So we will discuss one by one uh, almost all of these transistor types. The BGT structure as we have learned that BGT is constructed with three doped semiconductor regions. Three layer device hai ya three regions par mushtamil hai jis mein se do region ya humare paas N type material ke honge aur ek region humare paas P type material ke hoga ya do region humare paas P type material ke honge aur ek region jo hai wo humare paas N region hoga ya N type material ka bana hua hoga. Ye thino regions emitter, base or collector ke naam se jane jate hain. You can see that the lower uh, in both NP and NPNP lower region jo hai that is uh, termed as a um, emitter. Jabki upar wala jo terminal hai ya upar wala jo region hai that is termed as a collector. Or in uh, emitter or collector ke beech mein jo regions hai that, that is the base region. So teen regions par mushtamil hai. In teeno regions ke saath humne metallic contacts attach kiye hue hain jo ke terminals ko represent karte hain so jo emitter ke sath terminal hai that is represented by e e stands for the emitter similarly base ke sath jo uh, terminal hai it is represented by b aur collector ke sath jo terminal hai it is represented by c these three regions are separated by two junctions two p n junctions jisme ek hamare paas base collector junction hai aur ek hamare paas base emitter junction hai yahi uh, Sara concept to hai NPN or PNP dono ke liye valid hai. These schematic symbols of NPN and PNP are shown over here and you can see that the only difference between the two is the arrow mark on the emitter. Aap dekh sakte hai ke humare paas emitter par dono symbols mein emitter par ek arrow mark laga hua hai. Agar ye arrow jo hai bahir ki taraf point out hai on the emitter so that will represent the NPN type of a transistor or agar ye arrow andar ki taraf hai yani you can see that towards the uh, base ya towards the transistor so that will represent the PNP type of the transistor. So jab bhi aapko kisi circuit ke andar uh, schematic symbol given hoga transistor ka aur us par ye arrow mark uh, bahir ki taraf hoga to wo NPN ko represent karega aur andar ki taraf hoga to wo PNP ko represent karega. Okay, now starting with the BGT as an amplifier means that BGT ko hum as a amplifier ke tawar par kaise istemal karte hain. So before understanding the use of a BGT as an amplifier, let's have a look on the amplification. What is amplification? Amplification is a process of linearly increasing the amplitude of an electrical signal. Any agar aap kisi system ya kisi device ko electrical signal provide karte hain aur wo device ya wo system aapke is electrical signal ke amplitude ko increase karta hai so that is known as a amplifier 
या एम्पलीफिकेशन इस प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं और जो डिवाइस ये एम्पलीफिकेशन परफॉर्म करता है दैट डिवाइस इज नाउन एज अम्पलीफायर सो एम्पलीफिकेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांजिस्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर की जो मेन दो प्रॉपर्टीज हैं जिनमें एक एम्पलीफिकेशन है और एक हमारे पास स्विचिंग है उसमें से एक मेजर एप्लीकेशन जो है वो इसकी एम्पलीफिकेशन है बीजीटी एग्जिबिट्स या डिमोस्ट्रेट्स करंट गेन हमें पता है कि बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में एक पैरामीटर है जिसको करंट गेन कहा गया एंड दैट इज टर्म एज अ बीटा बीटा डी सी वेन अ बीजीटी इज बाइस्ड इन द एक्टिव और लीनियर रीजन सिमिलरली हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि बीजीटी को हम तीन एरियाज में या तीन रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं वन वॉज द कट ऑफ रीजन द सेचुरेशन रीजन एंड द थर्ड वन वॉज द एक्टिव और लीनियर रीजन सो जब भी हम बीजीटी ट्रांसिस्टर को उसके एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेंगे द बेस एमिटर जंक्शन हैज अ लो रेजिस्टेंस ड्यू टू द फॉरवर्ड बाइस तो उसका जो बेस एमिटर जंक्शन होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस में यूज होगा और फॉरवर्ड बाइस में होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी इफ यू इफ यू रिमेंबर अगर हमने कहा कि ये सिलिकॉन का बना हुआ है सो इट विल ओनली ड्रॉप द 0.7 पॉइंट सेवन वोल्ट और इट इट रिक्वायर्स ओनली जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट इसके बाद हमारा मैक्सिमम करंट जो है इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा यानी इस जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देगा सिमिलरली अगर हम इस बीजीटी को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं सो द बेस कलेक्टर जंक्शन जो दूसरा जंक्शन है हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू द रिवर्स बाइस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस में होने की वजह से बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट करेगा सो so, uh, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बीजीटी ट्रांजिस्टर को तीन रीजन में ऑपरेट किया जा सकता है एक्टिव रीजन कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन अगर हम उसको एक्टिव रीजन में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कंडीशन ये होगी कि एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होगा और दूसरा जंक्शन रिवर्स बाइस में होगा जो फॉरवर्ड बाइस में होगा वो बेस एमिटर जंक्शन होगा और जो रिवर्स बाइस में होगा दैट विल बी द बेस कलेक्टर जंक्शन वट आर द डी सी एंड ए सी क्वान्टिटीज इनवॉल्व इन दी ऑपरेशन ऑफ ए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सो एम्पलीफाइड सर्किट है याद रखें हमारा एम्पलीफाइड सर्किट हमारे ए सी सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है यानी उसकी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहा है बट उसको ऑपरेट होने के लिए डी सी सोर्सेज भी चाहिए होंगी यानी उसकी बाइसिंग होगी That is active device. अगर आप उसको पहले एक्टिवेट करेंगे तब ये जाके एम्पलीफिकेशन कर सकेगा सो दैट्स वाई बोथ डी सी एंड ए सी क्वान्टिटीज आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिन ऑफ एम्पलीफाइड इटेरिक कैपिटल लेटर आर यूज फॉर बोथ डी सी एंड ए सी करंट एंड वोल्टेजेस यानी इस ट्रांजिस्टर के अंदर जितने भी करंट होंगे और जितने भी वोल्टेजेस होंगे चाहे वो डी सी हो या वो ए सी हो वो डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं या एसी को रिप्रेजेंट करें उनके लिए हम इटालिक कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं इटालिक आई फॉर करंट और इटालिक एंड कैपिटल वी फॉर द वोल्टेज एसी करंट एंड वोल्टेज वैल्यूज आर ऑलवेज इन आरएमएस एम एंड अनलेस स्टेटेड यानी हमारे पास जो एसी करंट और ए वोल्टेजेस होंगे और उनकी जो वैल्यूज होंगे वो हमेशा आर एम होंगी Until or unless अगर mention किया गया हो other than RMS. So distinction or the difference between DC current and AC current, the DC voltage and AC voltage is in the substrate. अब operation amplifier sorry अब transistor को जब हम ऐसे amplifier के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर DC और AC current में कैसे फर्क करेंगे या DC और AC voltages में कैसे फर्क करेंगे so that is a totally Uh, dependent on the subscript we are using with the parameter like dc quantities always carry an upper case subscript jitni bhi dc values hongi uske liye hum upper case ka subscript istemal karenge for example ib is representing the base current but base b is representing the base and i is representing the current so that is representing the base current lekin kyunki base jo hai b wo humne yahan par जो सब्सक्रिप्ट हमने इस्तेमाल किया हुआ है वो उसका अपर केस इस्तेमाल किया हुआ है स्मॉल की बजाय हमारे पास यहाँ पर कैपिटल बी है कैपिटल लेटर हमने यूज किया हुआ है सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डी सी बेस करंट सिमिलरली आई सी इज रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टर करंट बट चूंकि सब्सक्रिप्ट जो है वो कैपिटल में है सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डी सी 
collector current and similarly DC emitter current so these are the three DC transistor currents similarly a VBE V is representing the voltage how DC ho ya AC ho B or E that is representing the voltage from base terminal to the emitter terminal but B or E yahan par again capitals mein hai to capitals mein hone ka matlab kya hai ki they are representing the DC voltage from base to emitter terminal similarly VCB is representing DC voltage from collector to the base terminal of the transistor and VC is representing the voltage from collector to emitter terminal of the um, transistor these are all the DC voltages from one transistor terminal to the another single subscripted voltages AC voltages values कि जिनके साथ सब्सक्रिप्ट हमारे पास सिंगल लेटर होगा लाइक फॉर एग्जांपल वी बी दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ डीसी वोल्टेज क्योंकि बी हमारे पास कैपिटल में है लेकिन कौन से वाला जो वो वोल्टेज जो जो बेस टर्मिनल से लेकर ग्राउंड तक है यानी यहां पर चूंकि ई e या सी वगैरह कुछ मेंशन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एक टर्मिनल हमारे पास बेस होगा दूसरा टर्मिनल जो कि यहां पर मेंशन नहीं है वो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड है सो वी कैन कॉल दिस द बेस वोल्टेज or the voltage or the DC voltage from base to the ground terminal. Similarly, VC is representing the collector voltage or the DC voltage from collector to the ground. And similarly, V is representing the DC voltage from the emitter to the ground terminal. AC are all time varying quantities. AC means alternating current. Yeah, as a signal, just may alternation ho. Are simply all time varying quantities. Wo quantities jis mein har work variation ho rahi ho. They carry a lower case italic subscript. In ke liye hum kya istemal karte hain? Lower case subscript istemal karte hain. For example, I B is representing the base current, but here you can see that the B is in uh, uh, smaller or lower case letters. So B is representing the A C quantity of what of the current. यानी ये हमारे पास बेस करंट है लेकिन एसी ट्रांजिस्टर करंट है एसी बेस करंट है सिमिलरली आईसी इज रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टर करंट बट एसी कलेक्टर करंट एंड आईई इज रिप्रेजेंटिंग द एसी एमिटर करंट सो दीस आर और द थ्री एसी करंट्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर सिमिलरली वीबीई इज रिप्रेजेंटिंग द एसी बेस टू एमिटर वोल्टेज वीसीबी इज रिप्रेजेंटिंग एसी collector to base voltage and VCE is representing AC collector to emitter voltages means that these are the three voltages which are uh, due to the AC source similarly VB VC and VE are the AC voltages from the transistor terminals to the ground and VB is representing AC voltage from base to the ground VC is representing uh, AC voltage from collector to ground and V is representing AC voltage from the emitter to ground. For the internal resistance of a transistor, internal AC resistances are designated by lowercase r with an appropriate subscript. Any this terminal per wo laga hoga to ya jo resistance this terminal per hogi uska subscript use ke saath mention hoga for example the internal ac emitter resistance to resistance hai resistance ke liye hum kya istemal karenge small r emitter hai to emitter ko represent karne ke liye hum small e kyunki hamare paas jo is waqt hamare paas jo resistance hai wo usko hum ac consider kar rahe hain to is wajah se sabse samne smaller uh, lower case of e istemal kiya hua hai that, that is we can say that we are representing the ac emitter resistance by uh, small r with the subscript of a small e ya lower case e the circuit resistances which are external to the transistor mean external means ke ye transistor ke ilawa resistances hain jo ke bahar ki duniya se humne transistor ke sath attach kiye hote hain they use the standard italic capital r with a subscript ab is external resistance ko hum kya se represent karte hain capital r se jabki internal resistance ko hum kya se represent kar rahe the smaller r se so for example re is an external dc emitter resistance yani hai to resistance 
और रेजिस्टेंस कौन सी वाली एमिटर टर्मिनल की और एमिटर टर्मिनल पर भी चूंकि ई e हमने कैपिटल में लिखा हुआ है सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी डी सी एमिटर रेजिस्टेंस और ये जो कैपिटल आर हमने इस्तेमाल किया हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी एक्सटर्नल नेचर ऑफ दैट रेजिस्टर सिमिलरली आर ई इज एन एक्सटर्नल कैपिटल आर AC subscript अब देख सकते हैं कि subscript को हमने smaller e या lower case of e लिखा हुआ है emitter e emitter को represent करता है और resistance जो है जो कि हम resistance को discuss कर रहे हैं so uh, R is representing the resistance now the voltage amplification as transistor amplifies current because the IC is equal to the IB multiplied by the current gain पिछली जो लेक्चर्स थी उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि करंट गेन यानी बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाई आई बी के बराबर था आई सी डिवाइडेड बाई आई बी आई बी इस साइड पर आई सी की साइड पर डिवाइड फॉर्म में था अगर आप उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे देन देट विल बी मल्टीप्लाइड विद द बीटा सो कलेक्टर करंट हमारे पास एक्चुअल में करंट गेन और बेस करंट के प्रोडक्ट के बराबर है as ib in a transistor is very small compared to the ic and ie ib hum pehle bhi discuss kar chuke hain ic aur ie ke muqable mein bahut low value rakhta hai so thus ic is approximately equal to the ie agar hum is ib ki value ko ignore kar dein and if you remember humne ek equation padhi thi transistor current ke liye ke ie jo hoga that will be equal to sum of a ib plus सम ऑफ आईसी अब इस इक्वेशन में अगर हम इस आईसी की वैल्यू को स्मॉलर होने की वजह से इग्नोर कर दें सो वी कैन से दैट कि हमारा आईई जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईसी होगा या हमारा जो आईसी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईई है एंड एसी वोल्टेज वीएस इज सुपर इंपोज्ड ऑन द डीसी बायस वोल्टेज वीबीबी अब ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं सो वट वी हैव टू डू हमारे पास जो डीसी सोर्स है वीबीबी उसके ऊपर हमें एसी वोल्टेज जो कि यहाँ पर वीएस के नाम से गिवन है इसको सुपर इम्पोज करना होता है यानी इसको आ, हमें ऐड करना है वीबीबी के साथ अगर हम ओरिजिनली देखते या विदाउट वीबीबी अगर हम देखते हैं तो हम हमें ये सिग्नल इस तरह से मिल था कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा था और इसी जीरो लेवल के पॉजिटिव ऑन साइड पर इसकी अल्टरनेशन होती लेकिन चूंकि हमने इस वीएस के साथ डीसी वोल्टेज ऐड करवा दिया तो एडिशन का फायदा ये हुआ कि अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अब जीरो से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि नो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर दी बी बी स्टार्ट यानी लेट से अगर हमारे पास VBB 0.7 वोल्ट है तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा सिग्नल 0 वोल्ट के बजाय 0.7 वोल्ट के लेवल से स्टार्ट होगा या लेट से आप इसको ज्यादा कंसीडर कर लें तो आप इसको 7 वोल्ट कंसीडर कर लें तो 7 वोल्ट के केस में क्या होगा कि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है VS जो कि AC सिग्नल है वो जीरो के बजाय अब सेवन वोल्ट के पॉइंट से स्टार्ट होगा तो अगर लेट से दैट इज फाइव वोल्ट सिग्नल तो इसका मतलब है कि सेवन से फाइव मजीद ऐड करवा दे तो ट्वेल्व फोल्ड तक इसका पॉजिटिव साइकिल जाएगा और सेवन से नीचे माइनस फाइव कर देंगे तो टू वोल्ड तक इसका नेगेटिव साइकिल जाएगा सो सिग्नल वही है फाइव टू फाइव वोल्ड यानी टेन वोल्ड का सिग्नल है मैक्सिमम पीक टू पीक इसकी वोल्टेज टेन वोल्ट ही है फर्क सिर्फ ये हो गया है कि ये वी बी पर शिफ्ट हो गया है द डी सी बाइस वोल्टेज वी सी सी इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर थ्रू द कलेक्टर रजिस्टर आर सी और हमने कलेक्टर के साथ जो कलेक्टर रीजन है उसके साथ वी सी सी कनेक्ट किया होता है बाई मीन ऑफ आर सी यानी एक रजिस्टर के थ्रू हमने उसके साथ कनेक्ट किया होता है जिसका अगले डिस्कशन जो है अगली स्लाइड में आप देख सकेंगे हेयर इन दिस फिगर बेसिक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट इज शोन विद ए सी सोर्स वोल्टेज वी एस एंड डी सी बाइस वोल्टेज वी बी बी विच आर सुपर इम्पोज हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर गिवन है दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द एन पी एन नेचर ऑफ द बी जी टी फिर हम देख सकते हैं कि इसके तीन टर्मिनल्स हैं द लोअर वन इज अटर दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाई ई दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई बी द बेस एंड 
द कलेक्टर तीन हमारे पास रीजन है बेस इज दिस वन ठीक है जो बीच वाला है बेस के साथ हमने बैटरी लगाई होगी है VBB और यहीं पर इस पॉइंट पर हमने इसके साथ एक कैपेसिटर यूज किया हुआ है दैट इज द आप इसको कपल कपलिंग कैपेसिटर कह सकते हैं बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इसकी डिस्कशन यहां पर फिलहाल कपल इज वक्त होगी आप ये देखें कि इस बैटरी के साथ VBB के साथ हमने एक और सोर्स लगाया हुआ है जिसको हमने VS और दैट इज ए सी सोर्स और इस ए सी सोर्स के सिग्नल को VS को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं VBP इज यूज फॉर द बाइसिंग जबकि VS को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं ऑन दी अदर हैंड जो VCC है दैट इज अगेन यूज फॉर द बाइसिंग एक्टिव डिवाइस है तो इसको बाइस करना पड़ता है इसके साथ डी सी सोर्सेज लगानी पड़ती है और इस VCC को हमने कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है बाई मीन ऑफ ए रजिस्टर आर सी Now you can see that input पर हमारे पास क्या होगा यानी इन दोनों बैटरीज को अगर हम देखें तो इनका जो सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारा सिग्नल जीरो के बजाय वीबीबी से स्टार्ट हो रहा है यानी इस सिग्नल को हमारे इस ओरिजिनल जो ए सी सिग्नल है उसको वीबीबी पर हमने शिफ्ट करवा दिया है जब यही सिग्नल हम आउटपुट पे कलेक्ट करेंगे तो वी नो दैट कि हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है एम्पलीफिकेशन कर रहा है सो एज Uh, as a output, we will have a transistor, uh, a voltage at VCE, and you can see that now this is the collector voltage. Because we are using the collector as an output, so here the RC voltage will be represented by VC. It 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 will be न सिर्फ एम्पलीफाई हो चुका है बल्कि यू कैन आल्सो सी दैट कि हमारे पास ये सिग्नल इन्वर्टेड भी है यानी इसका स्टार्टिंग साइकिल जो था वो पॉजिटिव था जबकि उसके बाद नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव एंड सो ऑन और आउटपुट भी जो हमें मिला तो उसका स्टार्टिंग जो साइकिल है वो नेगेटिव है उसके बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन तो इसका मतलब है कि जहां पर इनपुट पर पॉजिटिव था आउटपुट वो नेगेटिव हो चुका है और इनपुट पर जो नेगेटिव था वो आउटपुट में पॉजिटिव हो चुका है तो दो काम हुए हैं यहां पर एक तो एम्पलीफिकेशन हो गई है और दूसरी एम्पलीफिकेशन के साथ साथ इन्वर्जन भी हुई है जो कि बाई डिफॉल्ट हमें मिल रही है हम नहीं चाहते कि हमारा सिग्नल जो है वो इन्वर्ट हो लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन भी हो रही है एसी इनपुट वोल्टेज प्रोड्यूसेस एन एसी बेस करंट जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज सोर्स हमने इस्तेमाल किया हुआ है वीसी वीएस के नाम से दैट वाज़ द वीएस जिसको हमने इनपुट वोल्टेज सोर्स ऑफ एसी कहा हुआ था इट प्रोड्यूस एन ए सी बेस करंट ये हमें आई प्रोवाइड कर रहा है Which results in a much larger AC collector IC, और चूंकि आई बी को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमें आउटपुट भी मिलेगा दैट विल बी द आई सी जो कि आई बी के मुकाबले में मच मच ग्रेटर होगा बाई द अमाउंट ऑफ ए बीटा यानी अगर हमारे पास हंड्रेड बीटा की वैल्यू है तो हमारा आई सी इस आई बी के मुकाबले में हंड्रेड गुना ज्यादा एम्पलीफाई हो चुका होगा so the ac collector current produces an ac voltage across the rc ac collector current yani ye ic jo hai wo rc ke across ac voltage produce kar raha hai thus producing an amplified but inverted reproduction of the ac input voltage wahi ac input voltage ko humne reproduce karwaya hai output par amplified version mein aur inverted version hai uska in the active region of the operation as illustrated in the previous figure the forward biased base emitter junction presents a very low resistance to the ac signal the internal ac emitter resistance appears in series with the rb so the ac base voltage is equal to ac base voltage is equal to ir according to the ohm's law v is equal to ir so the base voltage the ac base voltage can be calculated by multiplying the ie in ac emitter current with the uh, ac internal resistance of the emitter the ac collector voltage vc equals the ac voltage drop across the rc jabki vc hamare paas kis cheez ke barabar hoga jo collector current hai ac wala multiply by the external resistance r C. 
आर सी को जब आप आई सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल हैव द वी सी तो वी बी यानी बेस वोल्टेज और कलेक्टर वोल्टेज ये दोनों हम मालूम कर सकते हैं यूजिंग द ओमजिला फार्मूला सिंस द ए सी कलेक्टर वोल्टेज इज वी सी अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई इन टू आर सी आई ई हमने यहाँ पर क्यों मैंशन किया हुआ है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम बेस वोल्टेज को या बेस करंट को इग्नोर कर दें क्योंकि वो आई सी के मुकाबले में बहुत स्मॉलर होता है तो हम कह सकते हैं कि आई सी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वी सी वोल्टेज होगा डेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी इन टू आर सी नो वी बी कैन बी कंसिडर्ड द ट्रांजिस्टर ए सी इनपुट वोल्टेज वेयर वी बी इज इक्वल टू वी एस माइनस आई बी इन टू आर बी डेट इज अकॉर्डिंग टू द किरचक वोल्टेज ना जो हमारे पास टोटल सोर्स वोल्टेज है उसमें से हम आर बी के एक रास ड्रॉप होने वाला वोल्टेज और वी बी के एक रास ड्रॉप होने वाला वोल्टेज या जो वी बी बेस वोल्टेज है उसको माइनस करेंगे तो नेट रिजल्ट हमारे पास जीरो होगा या यूं कह लें कि अगर हमें वी बी चाहिए तो हम इसको वी एस में से आई बी आर बी को माइनस करवाएंगे वोल्टेज एक रास द बेस रजिस्टर देन वी सी कैन बी कंसिडर्ड द ट्रांजिस्टर ए सी आउटपुट वोल्टेज तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो वी सी बचेगा या जो वी सी होगा उसको हमने क्या कंसिडर करना है uh, हमारे ट्रांजिस्टर का आउटपुट वोल्टेज सिंस वोल्टेज गेन इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज गेन का लफ जब भी आएगा उसके साथ अगला पैरामीटर जो भी हो गेन से मुराद आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है सो so, यहाँ पर वोल्टेज गेन की बात हो रही है तो वोल्टेज गेन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज इज नाउन एज अ वोल्टेज गेन सो द रेशियो ऑफ वी सी टू वी बी इज द ए सी वोल्टेज गेन ए वी रिप्रेजेंटेड बाई ए वी ऑफ द ट्रांजिस्टर सो वी कैन रिप्रेजेंट द ए वी आर द वोल्टेज गेन बाय डिवाइडिंग वी सी ऑन द वी बी substituting the values of the vc and the value of the vb so here you can see that av is equal to vc divided by vb which is approximately equal to ie into rc divided by ie into re jo ki vb ke barabar tha dono suraton mein hamare paas ie jo hai wo upar niche maujood hai to wo cancel ho jayenge and as a result we will have uh, the uh, you can see that the voltage gain is approximately equal to rc divided by re rc is representing the external uh, resistance or dc resistance aur niche jo hai hamare paas internal ac resistance yani dono resistances ko agar aap ye emitter resistance hai aur upar wala collector resistance hai agar aap in dono resistances ka ratio of malum karenge so that will be approximately equal to the voltage gain of the transistor यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर इतने टाइम्स जो है हमें एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेगा दिस इक्वेशन शोज दैट द ट्रांजिस्टर प्रोवाइड्स एम्पलीफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ए वोल्टेज गेन व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ आर सी एंड द वैल्यू ऑफ द आर ए सिंस आर सी इज ऑलवेज कंसिडरेबली लार्जर इन द वैल्यू रादर देन आर ई so the output voltage for this configuration is greater than the input voltage hamara output voltage hamesha input voltage se zyada hoga yani amplification usme hua karegi an example is given here we have to determine the voltage gain and the ac output voltage of the figure 4.22 if re value is given that is 50 ohms ek circuit hame given hai aur isme humne voltage gain maloom karna hai aur एसी आउटपुट वोल्टेज हमने फाइंड आउट करना है सो सर्किट इज सच दैट वी आर हैविंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ आर सी सिमिलरली वी हैव अ वैल्यू ऑफ ए वी बी एंड इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो जो कि 50 ओम के बराबर है सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एज वी डिस्कस प्रीवियसली द वोल्टेज गेन ए वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर सी डिवाइडेड बाय आर ई आर सी की वैल्यू हमारे पास वन किलो ओम गिवन है आर ई हमें मेंशन किया हुआ है फिफ्टी ओम सो वी आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ इट ट्वेंटी वट इज इट मीन कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के मुकाबले में ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा होगा देयर फोर द ए सी आउटपुट वोल्टेज इज अब आउटपुट वोल्टेज कितना होगा 
v out is equal to voltage gain into v b v b means ki hamare paas jo internal uh, ya input voltage hai jo ki yahan se uh, enter ho raha hai aur ye actual mein in dono ka ac aur v b b ka jo hai collective uh, voltage hai so jab hum isko gain ke sath multiply karenge we will have the 2 volt in rms hamare paas 2 volt rms values jo hai wo output ki mil jayegi okay now we will learn that how the pgt transistor can be used as a switch before using or before discussing the pgt as a switch let's have a look on the switching action okay, what is the switching action switching action wo hai ki jisme aapke मुसलसल ऑन और ऑफ कंडीशन जो है वो मिलती रहती है लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैनुअल स्विच है तो उसमें दो कॉन्टेक्ट हैं, एक ऑन कॉन्टेक्ट और एक ऑफ कॉन्टेक्ट होता है सो स्विचिंग प्रोसेस क्या है या स्विचिंग मैकेनिज्म क्या है कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हमारा ट्रांजिस्टर अगर ऑटोमेटिकली इनपुट सिग्नल की बेसिस पर कंटिन्यूसली ऑन ऑफ हो रहा है इनपुट को सेंस करके कभी ऑन कभी ऑफ सो इस एक्शन को हम स्विचिंग एक्शन कहते हैं विच इज द सेकेंड मेजर एप्लीकेशन ऑफ द बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सो वेन वी यूज द ट्रांजिस्टर एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच सो अबिजिटी इज नॉर्मली ऑपरेटेड अल्टरनेटिवली इन कट ऑफ यानी ऑफ कंडीशन एंड इन सिचुएशन और इन ऑन कंडीशन जिस तरह हमने कहा कि डायोड हमने पढ़ा हुआ था कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो इनपुट के बेसिस पर फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है और ऑन ऑफ जो है स्विचिंग प्रोवाइड करता है यूनि डायरेक्शन था बिल्कुल उसी अंदाज में हम कहते हैं कि बीजीटी भी हमारे पास ऑफ और ऑन कंडीशन के बीच में स्विच हो रहा होता है यानी जब कट ऑफ में होगा तो ऑफ होगा और जब सेचुरेशन मोड में होगा तो वो ऑन होगा तो जो तीन रीजन थी जो बीजीटी के जिसमें तीन में कट ऑफ था सेचुरेशन था और एक्टिव रीजन था जब हम बीजीटी को एक्टिव रीजन में इस्तेमाल कर रहे थे तो उस वक्त वो एम्पलीफायर के तौर पर यूज हो रहा था और जब हम उसको कट ऑफ या सेचुरेशन में इस्तेमाल करेंगे तो वो स्विच के तौर पर इस्तेमाल होगा मेनी डिजिटल सर्किट यूज द बाईपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच दी स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ ए बाईपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर यस The undergiven figure illustrates the basic operation of a BGT as a switching device. यहाँ पर हमने एक फिगर दिया हुआ है और ये फिगर जो है BGT ट्रांजिस्टर के स्विच के तौर पर या स्विचिंग डिवाइस के तौर पर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सो so, जो इस फिगर का फर्स्ट पार्ट है दैट इज द कट ऑफ और द ओपन स्विच यहाँ पर हम एन पी एन ट्रांसिस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कट ऑफ मोड में एंड इफ यू रिमेम्बर हमने कहा था कट ऑफ मोड वो होगा कि जहां पर बेस एमीटर जंक्शन ये भी रिवर्स वाइज में होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन यहाँ पर जो दूसरा जंक्शन था वो भी हमारे पास रिवर्स वाइज में होगा यानी दोनों जब हमारे पास रिवर्स वाइज में होंगे तो उस वक्त हमारे पास ये ट्रांजिस्टर जो होगा वो कट ऑफ मोड में होगा रिवर्स वाइज कैसे सेट करेंगे अगर हम यहाँ पर जीरो वोल्ट अप्लाई करेंगे यानी बेस एमीटर जंक्शन के क्रास किसी किस्म का वोल्टेज नहीं होगा तो लाजमी बात है वी बी बी जीरो है तो इसका मतलब है कि आई बी यानी करंट बी जीरो होगा और जब करंट जीरो होगा तो बेस एमीटर जंक्शन जो होगा वो आ, ऑफ कंडीशन में होगा यानी फॉरवर्ड बाइस में होने के बावजूद वो ऑन नहीं होगा क्योंकि उसके उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 0.7 मिनिमम है तो 0.7 से लेसर होगा तो इसका मतलब है कि वो बेस मीटर जंक्शन इस वक्त हमारे पास कट ऑफ कंडीशन में है और बेस कलेक्टर जंक्शन तो VCC की वजह से या VCC के बदौलत होता है तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास रिवर्स बाइस में होता है तो जब दोनों रिवर्स बाइस में हो दोनों जंक्शन दैट इज द कट ऑफ कंडीशन या हम इसको ओपन स्विच कहते हैं यानी इस कंडीशन में हमारे इस ट्रांजिस्टर में से किसी किस्म की कंडक्शन नहीं हुआ करेगी दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन ओपन स्विच आप देख सकते हैं कि एक स्विच शो किया गया है और इस स्विच के कंटेक्ट जो है वो ओपन है यानी एमीटर और कलेक्टर के बीच में हमारे पास ब्रोकन कंटेक्ट शो किया गया है कि जिसके एक क्रॉस किसी किस्म की कंडक्शन नहीं हुआ करेगी ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास सेचुरेशन मोड है तो यू कैन सी दैट कि हम एन पी एन ट्रांसिस्टर को जब सेचुरेशन मोड भी इस्तेमाल करते हैं सो वट वी आर हैविंग हमारे पास वी भी मौजूद होगा इस वी के बदौलत हमारे पास 
आई बी होगा जिसको हम यू रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास वी सी सी है और इस आई सी के बदौलत हमारे पास यहाँ पर कलेक्टर करंट होगा आई सी या सेचुरेशन करंट यानी मैक्सिमम कलेक्टर करंट सेचुरेशन करंट से मुराद के आपके पास कलेक्टर करंट की मिकदार जो हो जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो इससे ज्यादा फिर वो ऑपरेट ना कर सके या इससे ज्यादा फिर वो पास ना कर सके तो इस वजह से हम इसको आईसी सेचुरेशन करंट कहते हैं सो so, इस कंडीशन में हमारे पास वीबीबी भी ओपन होगा यानी हमारे पास बेस मीटर जंक्शन जो है जो यहाँ पर मौजूद है मीटर और बेस के बीच में वो भी हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन जो कि कलेक्टर और बेस के बीच में था वो भी फॉरवर्ड बाइस में होगा यानी अभी हमारे पास वी ने हमारे इस बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस में कन्वर्ट ना किया होगा तब वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में होगा और जब ये दोनों फॉरवर्ड बाइस में होंगे तो उस वक्त हमारे पास ये ट्रांजिस्टर विल एक्ट लाइक अ क्लोज स्विच आप देख सकते हैं कि एमीटर और कलेक्टर के बीच में एक स्विच है जो कि इस वक्त क्लोज कॉन्टेक्ट शो कर रहा है यानी यहाँ से जितना भी करंट होगा वो मैक्सिमम फ्लो हो सकेगा और आप उसको आर के एक राज जो है वो डिटरमिन कर सकेंगे सो so, ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशन जो बीजीटी ट्रांजिस्टर का है ऐसे स्विचिंग डिवाइस के तौर पर वो शो किया गया है हेयर इन फिगर ऑफ प्रीवियस स्लाइड एंड इन पॉट ए ऑफ दैट फिगर ट्रांजिस्टर इज इन द कट ऑफ रीजन बिकॉज द बेस एमिटेड जंक्शन इज नॉट फॉरवर्ड बाइज ओके इन दिस कंडीशन देयर इज आइडियली एन ओपन बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर एज इंडिकेटेड बाई द स्विच or the uh, equivalent of switch in part b of that figure transistor is in the saturation region because the base emitter junction and the base collector junction are both forward biased and ib is made large enough to cause the ic to reach its saturation value yani aap ib ki value ko tab tak badhate rehte hain या आप उसको इतना लार्ज सेट कर लेते हैं कि वो आपके आईसी को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा ले और ये जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है इसको हम कहते हैं कलेक्टर सेचुरेशन करंट इन दिस कंडीशन देयर इज आइडियली अ शॉर्ट बिटवीन कलेक्टर एंड द एमिटर एज इंडिकेटेड बाय द स्विच इक्विलेंट कंडीशन इन कट ऑफ एज मैं बिफोर अ ट्रांजिस्टर इज इन द कट ऑफ रीजन when the base emitter junction is not forward biased yani not forward biased ka matlab kya hoga ki wo bhi hum reverse bias consider kar lete hain ki aapka base emitter junction bhi reverse bias mein ho agar forward bias mein bhi hai to kyunki iske cross humne kisi kisam ka voltage ya current provide nahi kiya to wo off hame mil raha hai aur jab wo off hame milta hai to hum usko reverse bias consider kar sakte hain neglecting the leakage current all of the current are zero and vce is equal to vcc yani collector se emitter ke beech mein jo drop hoga jo voltage hogi wo wahi hogi jo vcc hame provide kar raha hai rc ke ikras se why leakage current ke aur kisi kisam ka current hai nahi to wahan par voltage drop bhi nahi hoga so we can say that ki vce is approximately equal to the vcc similarly in saturation as learned when the base emitter junction is forward bias and there is enough iv to produce maximum ic the transistor is termed as a saturated ya is transistor ko phir hum saturated transistor keh sakte hain the formula for collector current is now uh, when it is in saturation is equal to ic saturated where vcc minus vce saturated divided by the rc yani collector current ki value ko maloom karna hai तो VCC से VCE के वैल्यू को माइनस करें और उसको RC पे डिवाइड कर दें सिंस VCE सेचुरेशन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू VCC, इट कैन यूजुअली बी नेगलेक्टेड हम इसको नेगलेक्ट uh, कर सकते हैं VCE की वैल्यू को VCC के मुकाबले में चूंकि वो बहुत ज्यादा लोअर वैल्यू रखता है सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ IB नीडेड टू प्रोड्यूस सेचुरेशन इज इक्वल टू आई बी मिनिमम दैट इज आई सी सेचुरेटेड बाई बीठा DC हमारे पास फार्मूला था करंट गेन के लिए कि बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाई आई बी अगर हमें आई बी की वैल्यू चाहिए तो हम बीटा को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे सो आई सी डिवाइडेड बाई बीटा डी सी हो जाएगा यानी आई सी सिचुएशन को बीटा डी सी पे डिवाइड कर दी विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द आई बी नॉर्मली आई बी शुड बी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन आई बी मिनिमम 
हम आई बी की वैल्यू को आई बी मिनिमम से कहीं ज्यादा पे ऑपरेट कर रहे हैं टू एंश्योर ताकि हमें ये गारंटी हो डेट द ट्रांजिस्टर इज इन सेचुरेटेड के ट्रांजिस्टर सेचुरेट मोड भी चला जाएगा या ट्रांजिस्टर जो होगा वो सेचुरेटेड होगा तो वो इंश्योर करने के लिए हम नॉर्मली आई बी की वैल्यू आई बी मिनिमम वैल्यू से कहीं ज्यादा रखते हैं द एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ट्रांजिस्टर को स्विच के तौर पर हम कहा यूज कर सकते हैं सो ट्रांजिस्टर इन फिगर इज यूज एज अ स्विच टू टर्न द एलईडी ऑन एंड ऑफ आपने एक एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड देखा होगा इस एलईडी को हम ट्रांजिस्टर की मदद से ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं तो ये जो एलईडी का ऑन ऑफ होना है दैट इज द स्विचिंग एक्शन एक्चुअली सो फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर वेव इनपुट वोल्टेज विद अ पीरियड ऑफ टू सेकेंड इज अप्लाइड टू द इनपुट एज इंडिकेटेड हमारे पास फिगर में जो सर्किट गिवन है उस सर्किट को हमने एक स्क्वायर वेव को इनपुट के तौर पर या इनपुट वोल्टेज के तौर पर अप्लाई किया हुआ है और उसका पीरियड क्या है वो टू सेकेंड है टू सेकेंड मीन्स कि उसका जो हाई और लो यानी कंप्लीट जो साइकिल है वो दो सेकेंड्स पर मुश्तम है एक सेकेंड के लिए ये हमें वन प्रोवाइड कर रहा है हाई वोल्टेज और एक सेकेंड के लिए हमें ये जीरो प्रोवाइड कर रहा है या लो वोल्टेज सो वेन द स्क्र व्यू इज एट जीरो वोल्ट जब स्क्र व्यू हमारे पास जीरो वोल्ट पे होगा वी कैन सी वो रही ये हमारे पास वो स्क्र व्यू है जो कि हमें ऑन ऑफ ऑन ऑफ या वन एंड जीरो वन एंड जीरो जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है यानी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज तो जब हमारे पास स्क्र व्यू जीरो वोल्ट पे होगा द ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ और ये देख सकते हैं कि हम इसको बेस टर्मिनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज जीरो होगा इसका मतलब है आई भी जीरो होगा और जब आई हमारे पास जीरो होगा तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा कट ऑफ मोड में होगा एंड देयर इज नो कलेक्टर करंट सो द एलईडी डज नॉट एमिट लाइट एलईडी ऑन नहीं हो पाएगी व्हेन द स्क्वायर वेव गोस टू इट्स हाई लेवल जब स्क्वायर वेव हाई लेवल पे जाएगा यानी हाई लेवल इनपुट पर मौजूद होगा सो द ट्रांजिस्टर सेचुरेट्स ट्रांजिस्टर मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करेगा सेचुरेशन मोड में होगा दिस फॉरवर्ड बाइस इज द एलईडी एलईडी को फॉरवर्ड बाइस बना देता है एंड द रिजल्टिंग कलेक्टर करंट थ्रू द एलईडी कॉज इट टू एमिट लाइट और चूंकि अब इस कलेक्टर करंट जो है वो इस एलईडी को मिल रहा है और एलईडी को कलेक्टर करंट मिलने की वजह से ये एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी ठीक है दस द एलईडी इज ऑन फॉर वन सेकेंड एंड इट इज ऑफ फॉर द सेकेंड सेकेंड दो सेकेंड का हमारे पास पल्स था तो एक सेकेंड के लिए हमारे पास एलईडी ऑन होगी फिर एक सेकंड के लिए ऑफ होगी और कंटिन्यूसली हमें ऑन ऑफ ऑन ऑफ एक एक सेकंड के लिए ऑन एक सेकंड के लिए ऑफ जो है मुसलसल स्विचिंग एक्शन जो है वो हमें मिलता रहेगा व्हाट इज नेक्स्ट इन लेक्चर नंबर 16 इन लेक्चर नंबर 16 वी विल डिस्कस द एम्पलीफायर ऑपरेशन द ट्रांजिस्टर एसी इक्विवेलेंट सर्किट Similarly, we will discuss the three configuration of a um, BGT amplifier. That is the common emitter amplifier. यानी अगर हम BGT को as a amplifier के तौर पर इस्तेमाल करें, तो उसमें common emitter amplifier की configuration कैसे होगी? The second configuration is common collector amplifier, and the third configuration is common base amplifier. हम uh, इस lecture में देखेंगे कि हम BGT transistor को कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस एम्पलीफायर के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एंड दी डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन लेक्चर नंबर सिक्सटीन थैंक यू वेरी मच दैट इज ऑल फॉर टूडे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थ्रू माई ई मेल एड्रेस डॉट सी एस आई टी एट द रेट थ्रू डॉट ई डी यू डॉट पी के वंस अगेन थैंक यू वेरी मच